Hello everyone, this is Narendra Jagir, English Language Trainer and Career Coach. Welcome back to the next uh, class. Uh, our fourth class is our fourth class. Our basic classes have been done, which we have learned about C's, Word, CK and uh, basic things. If you have not attended those classes, then please attend those classes first. Today we are going to talk about our advanced course. So if we are talking about the course, the course means that where we will start from the beginning, बातचीत कैसे करनी है राइट right? तो उस सीरीज में अगर हम लोग आगे बढ़े तो हमारे पास में मैंने बताया था कि इंग्लिश को सीखने के लिए लैंग्वेज को सीखने के लिए हमारे पास दो तरह के वाक्य होते हैं जो दो तरह के सेंटेंस होते हैं उसमें पहला होता है एक्शन तो आज हम एक्शन पे ही बात करने वाले हैं राइट right? तो एक्शन क्या होता है एक्शन मतलब एक ऐसा वाक्य जिसमें हम काम करेंगे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये क्या है हमारे एक्शन वाले सेंटेंसेस राइट तो इसी सीरीज में हमें जानना होगा कि एक्शन का स्ट्रक्चर क्या होता है अगर मुझे अपनी बात को कहना है तो उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा राइट right? तो उसका स्ट्रक्चर हमारा रहता है डूअर टाइम वर्ड एक्शन राइट जैसे कि स्क्रीन पे दिख रहा है डूअर टाइम वर्ड एक्शन डूअर मतलब एक व्यक्ति जो काम करेगा फॉर एग्जाम्पल मैं फॉर एग्जाम्पल यू फॉर एग्जाम्पल ही फॉर एग्जाम्पल शी टाइम वर्ड मतलब वो जो समय बताएगा लाइक इज आर एम इज आर एम क्या बताता है हम सभी को बताए प्रेजेंट वॉज और क्या बताता है पास्ट इन द सेम मैनर ये सारे के सारे जो टाइम वर्ड रहते हैं वो हमें क्या बताएंगे समय के बारे में कि हम किस टाइम में बात करें क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज को रट के नहीं बोला जा सकता बिकॉज लैंग्वेज इज सिचुएशनल तो सिचुएशन के आधार पर बोली जाती है टाइम के आधार पर बोली जाती है राइट एंड अगला आता है एक्शन एक्शन मतलब जो काम हम करने वाले हैं तो हमारा जो सही स्ट्रक्चर आया वो क्या है डूअर टाइम वर्ड एक्शन अब मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए डूअर टाइम वर्ड एक्शन हमारा स्ट्रक्चर क्या है डूअर टाइम वर्ड एक्शन डूअर मतलब काम करने वाले व्यक्ति टाइम वर्ड मतलब वो समय एंड एक्शन मतलब जो हम कर रहे हैं राइट right? तो आज हमारा इसी सीरीज में फर्स्ट टाइमिंग है पहली टाइमिंग आती है प्रोग्रेस प्रोग्रेस मतलब तरक्की करना प्रोग्रेस का मतलब लगातार काम होना राइट right? तो प्रोग्रेस का मतलब है लगातार काम जारी रहना जब एक काम लगातार चल रहा है यानी एक काम जिसे मैं अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ जो मेरी आंखों सामने हो रहा है जिसे मैं सुन पा रहा हूँ जिसे मैं महसूस कर पा रहा हूँ राइट तो एक काम जिसे मैं देख पा रहा हूँ सुन पा रहा हूँ महसूस कर पा रहा हूँ वो सारा का सारा टाइम वो सारा का सारा काम किसमें जाएगा हमारा प्रोग्रेस में मतलब जिसमें काम लगातार जारी है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होने वाला है डूअर टाइम वर्क एंड एक्शन तो आपको हमेशा आज से एक चीज याद रखनी है कि जब भी कोई काम आपकी आंखों के सामने हो रहा है जिसे आप देख पा रहे हैं सुन पा रहे हैं महसूस कर पा रहे हैं उस एक्शन को पकड़िए उसमें आई एनजी लगा दीजिए जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं एक बनाना होता है इंग्लिश में आई एनजी लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा मेक में मेकिंग हो जाएगा सीखना लर्न होता है आई लगा दिया लर्निंग हो गया मम्मी खाना बनाने खाना बनाना प्रिपेयर हो गया तो कुकिंग या प्रिपेयरिंग हो जाएगा है ना दादी पूजा कर रही है तो ऑफर या फिर वर्शिप तो वर्शिपिंग हो जाएगा तो इन द सेम मैनर इन द सेम मैनर हम देखेंगे कि हमारे पास है जितने भी एक्शन है उसमें अगर हमने आई एनजी लगा दी तो इसका सीधा सीधा मतलब होता है वो काम हमारे यहाँ सामने हो रहा है जिसे हम देख पा रहे हैं सुन पा रहे हैं महसूस कर पा रहे हैं राइट तो प्रोग्रेस का सिंपल निशान ही है डूअर इज आर एम तो हमारा जो टाइम वर्ड क्या हो गया इज आर एम एंड एक्शनिंग तो बोलिए डूअर इज आर एम एक्शनिंग डूअर इज आर एम एक्शनिंग डूअर इज आर एम एक्शनिंग इसी तरह से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं तो चलिए आगे बात करते हैं अब मुझे बताना है मैं कोई काम कर रहा हूँ राइट फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आई एम टीचिंग तो आई के साथ एम लगाया एंड टीच में आई एनजी लगा दिया टीचिंग हो गया एम टीचिंग मैं खेल रहा हूँ प्लेइंग मैं सो रहा हूँ आई एम स्लीपिंग गलत होगा राइट right? क्योंकि अगर मैं सो रहा हूँ तो फिर बोल कौन रहा है तो इसलिए ध्यान रखना है आई एम डोजिंग राइट इन द सेम मैनर मैं लिख रहा हूँ आई एम राइटिंग राइट मैं वीडियो देख रहा हूँ आई एम वॉचिंग वीडियोज मैं टीवी देख रहा हूँ वॉचिंग टीवी मैं टहल रहा हूँ आई एम वॉकिंग मैं टहल जा रहा हूँ आई एम गोइंग वॉक तो जो काम मैं कर रहा हूँ उसमें मैं आई नहीं लगा बोल रहा है राइट right? तो मैंने यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हैं जिसमें मैंने बताया है कि पहले पॉजिटिव यानी अफॉर्मेटिव सेंटेंस की हमें बात करनी है अफॉर्मेटिव सेंटेंस की बात करनी है तो सिंपल मैं किसी काम को कर रहा हूँ आई एम प्लेइंग आई एम वॉचिंग आई एम गोइंग आई एम वॉकिंग राइट एंड जब मैं नेगेटिव बात करता हूँ मैं हिंदी नहीं बोल रहा हूँ आई एम नॉट स्पीकिंग हिंदी राइट तो नॉट लगाया दैट मीन्स क्या है नेगेटिव राइट तो नेगेटिव हो गया तो नॉट हो गया इन द सेम में अगर मुझे अपने आप से क्वेश्चन करना है मुझे अपने आप से कंफर्म करना है क्या मैं इंग्लिश सीख रहा हूं क्या मैं समय का सही उपयोग कर रहा हूं क्या मैं वीडियो देख रहा हूं क्या मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं तो क्या है 
जब मैं अपने आप से कंफर्म करूंगा जब मैं किसी चीज को कंफर्म करूंगा जब मैं आपसे ही सवाल करूंगा तो उस कंडीशन में मुझे टाइम वर्क को आगे लाना है तो हमारा जो नया स्ट्रेट हो जाए वो जाए टाइम वर्क डू और एन एक्शन राइट तो चूंकि हम बात किसकी कर रहे हैं प्रोग्रेस की कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हमें क्या बोला होगा आई के लिए एम आई सो एम आई एम आई यूटिलाइजिंग द टाइम एम आई वॉचिंग क्लासेस एम आई अटेंडिंग क्लासेस राइट अगर मुझे यही बात दूसरे के लिए करनी है तो आर यू राइट सो आर यू वॉचिंग आर यू लर्निंग आर यू स्पीकिंग आर यू लुकिंग तो इस तरह से हम लोग बातचीत कर सकते हैं ठीक है तो मैंने यहाँ बताया है कि हम लोग जैसे हम आई से बात कर रहे हैं जैसे मैं खेल रहा हूँ मैं पढ़ रहा हूँ मैं जा रहा हूँ मैं आ रहा हूँ इसी तरह से हम ही की बात कर सकते हैं तो ही के लिए हमारे पास ही इज हो जाए ही स्लीपिंग तो चलिए मैं आपको कुछ सेंटेंस बना के दिखाता हूँ जैसे आई सो आई एम लर्निंग इंग्लिश लड़के के लिए ही इज लर्निंग इंग्लिश लड़की है तो शी इज लर्निंग इंग्लिश एंड हम लोग हैं तो वी आर लर्निंग इंग्लिश तुम हो तो यू आर लर्निंग इंग्लिश और वे लोग हैं तो दे आर लर्निंग इंग्लिश इन द सेम वे आई एम स्पीकिंग इंग्लिश मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ वह बोल रहा है स्पीकिंग इंग्लिश लड़की है तो शी इज स्पीकिंग इंग्लिश हम बोल रहे हैं वी आर स्पीकिंग इंग्लिश तुम बोल रहे यू आर स्पीकिंग इंग्लिश एंड वे बोल रहे हैं दे आर स्पीकिंग इंग्लिश एज सिंपल एज दैट नथिंग डिफिकल्ट राइट चलिए अब मैंने यहाँ पे कुछ यूजफुल एक्शन दिए हैं आपके लिए जिसमें आप आई भी लगा के ना अप्लाई कर सकते हैं तो चलिए मैं आपको सिर्फ और सिर्फ आई के साथ अप्लाई करके दिखाई दो आगे आप प्रैक्टिस कर लेंगे सो मैंने लिखा है पहले टेक बाथ सो आई एम टेकिंग बाथ मैं नहा रहा हूँ आई एम टेकिंग बाथ और मैं तैयार हो रहा हूँ आई एम गेटिंग रेडी तो गेट में आई की लगा गेटिंग हो जाए आई एम गेटिंग रेडी मैं लाइन में खड़ा हुआ हूँ जैसे कि इस समय बैंक में लाइने लगी हुई है सो आई एम आई एम स्टैंडिंग इन क्यू क्यू होता है लाइन पंक्ति राइट सो आई एम स्टैंडिंग इन क्यू मैं लाइन में खड़ा हूँ मैं शोर में चल रहा हूँ मैं सच बोल रहा हूँ स्पीकिंग द ट्रूथ है ना स्पीकिंग द ट्रूथ राइट अगला है मैं जोर बोल रहा हूँ आई एम टाले मैं एक गिलास पानी एक गिलास पानी ला रहा हूँ आई एम ड्रिंकिंग अ ग्लास ऑफ वाटर है ना मैं धीरे से बोल रहा हूँ आई एम स्पीकिंग सॉफ्टली सॉफ्टली मतलब धीरे से प्यार से राइट मैं धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ आई एम रीडिंग स्लोली राइट और मैं टेबल साफ कर रहा हूँ टेबल से दस्त कर रहा हूँ आई एम द टेबल राइट मैं किताब उधार मान रहा हूँ आई एम बोरोइंग अ बुक राइट मैं गैस को अटेंड कर रहा हूँ मेरे घर में कुछ मेहमान आए हैं तो मैं बाद में कॉल करता हूँ मेरे घर में कुछ मेहमान आया मैं उन्हें अटेंड करूँ आई एम अटेंडिंग गेस्ट राइट मैं लैम्प यानी दीपक है ना दीपक जला रहा हूँ आई एम लाइटिंग द लैम्प राइट और मैं टेबल लगा रहा हूँ खाने के लिए जैसे बोलते हैं खाना लगा दो टेबल लगाना सो आई एम लेंग द टेबल है ना माई मदर इज लेंग द टेबल माई सिस्टर इज लेंग द टेबल शी इज लेंग द टेबल टेबल लगा रहा हूँ मतलब खाना लगा देना राइट पुट आउट द लैम्प दीपक बुझाना जैसे अपने संडे को दीपक जलाए थे अब हम बुझा रहे हैं तो क्या है पुट ऑफ सॉरी पुट आउट पुट ऑफ उतारा हो जाएगा सो आई एम पुटिंग आउट द लैम अगला हम बात करते हैं पोस्ट द लेटर मैंने लेटर लिखा है मैं उसे पोस्ट कर रहा हूँ सो आम पोस्टिंग द लेटर मैं सोने जा रहा हूँ आई एम गोइंग टू बैड है ना यू आर गोइंग टू बैड ही इज गोइंग टू बैड शी इज गोइंग टू बैड और मैं आम बुरी आदत छोड़ रहा हूँ आई एम गिविंग अ बैड हैबिट्स तो गिव अप होता है आदतों को छोड़ना गिव अप यानी त्यागना सो आई एम गिविंग अप बैड हैबिट्स अगला अब्यूज यानी गाली देना एब्यूज नहीं अब्यूज राइट सो आई एम अब्यूज नहीं होता मैं दूसरों को गाली दे रहा हूँ और मैं दूसरों के बारे में बुरा भला बोल रहा हूँ सो आई एम स्पीकिंग इल ऑफ अदर्स स्पीक इल मतलब बुरा बोलना किसी के बारे में गलत बोलना सो आई एम स्पीकिंग इल ऑफ अदर्स तो ये हमारे पास में बीस एक्शन हैं जिन्हें हम यूज कर सकते हैं डे टू डे लाइफ में आप इनका प्रैक्टिस कीजिए राइट चलिए अब हम बात करते हैं प्रैक्टिस कैसे करना है राइट हमने कुछ स्ट्रक्चर भी सीखे कुछ एक्शन भी सीखे चलिए अब मेरे घर में कहीं ना कहीं हमें एक पार्टनर ढूंढने की जरूरत पड़ेगी उस पार्टनर के साथ हमें प्रैक्टिस करनी है तो यहाँ पे हमारा सेट वन आता है सेट वन में मैं आपसे जानना चाहता हूँ फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मुझे कि आप कमरे में बैठे हुए हैं टीवी सामने चल रहा है राइट और मैं आपके पास आता हूँ पूछ रहा हूँ आपसे टीवी देख रहे हो क्या सो आर यू वॉचिंग टीवी तो जब मुझे डाउट है इस बात का जब मुझे संदेह है इस बात का कि आपके सामने टीवी चल रही है और आप बैठे हुए हैं है ना तो आप टीवी देख रहे हैं क्या सो आर यू राइट सो आर यू वॉचिंग टीवी इन द सेम मैंने कई बार क्लास में क्या होता है कि बच्चा नीचे गर्दन करके बैठा होता है पैन हाथ में होता है टीचर को डाउट होता है ये लिख रहा है या सो रहा है राइट सो आर यू आर यू राइटिंग आर यू राइटिंग इन द क्लास 
so, जब किसी बात को कंफर्म करना होता है तो उस बात को कंफर्म करने के लिए हमें टाइम वर्ड हुआ के लाना होता है सो so, स्ट्रेक्ट हो जाता है टाइम वर्ड डूअर एक्शन बोलिए टाइम वर्ड डूअर एक्शन टाइम वर्ड डूअर एक्शन टाइम वर्ड पहले आ गया तो दैट मीन क्या है हमें किसी बात को कंफर्म करना है सो so, कंफर्म करने के लिए मेरे पास तो मैंने यहाँ पे जो सेट दिया है वो ए और बी के फॉर्म में दिया है तो जैसे मान लीजिए मैं हूँ और आप हैं हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो मैं आपसे पूछूंगा आर यू टेकिंग क्लास तो आप क्या बोलोगे नो आई एम नॉट अटेंडिंग द क्लास बट माय ब्रदर बट शी इज बट ही इज अटेंडिंग द क्लास राइट फिर मैंने आपसे पूछा आर यू लिसनिंग टू मी नो आई एम नॉट लिसनिंग टू यू बट ही इज लिसनिंग टू मी आर यू राइट तो इन द सेम मैनर हमें प्रैक्टिस करनी है सेट मैंने दिया हुआ है जिसमें मैंने एक्शन डाला है पहले प्ले म्यूजिक तो मैं आपसे पूछ लेता हूं आर यू प्लेइंग म्यूजिक तो आप बोलोगे नो आई एम नॉट प्लेइंग म्यूजिक बट ही इज प्लेइंग म्यूजिक फिर दूसरा है आर यू लैंडिंग मनी नो आई एम नॉट लैंडिंग मनी बट ही इज लैंडिंग मनी फिर तीसरा है आर यू क्वारलिंग यानी झगड़ रहे हो क्या आप नो नो आई एम नॉट क्वारलिंग बट ही इज क्वारलिंग तो इस तरह से हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं डेफिनेटली कर सकते हो इसके बाद हम सेकंड सेट पे आएंगे सेकंड सेट ये कहता है कि अब मुझे कंफर्म करना है आपसे नहीं करना उससे कंफर्म करना है इज शी क्या वह है अगर आपसे करना है तो आ रही अगर मुझे उससे करना है तो इज शी राइट सो इशी पेपरिंग ब्रेकफास्ट फॉर एग्जाम्पल माई वाइफ इज देयर एंड वो किचन में है तो मैं जानना चाहता हूं आपसे उसके बारे में क्या क्या वे किचन में नाश्ता तैयार करें इज शी पेपरिंग ब्रेकफास्ट या सी इज पेपरिंग ब्रेकफास्ट You know she is not preparing breakfast, but I am preparing breakfast, right? I see that. Is she boiling milk? क्या वे दूध तक उबाल रही है, दूध गरम कर रही है? No, she is not boiling milk, but I am boiling milk, right? Uh, इसी तरह से फिर मैं आपसे पूछता हूँ, is she sweeping the room? No, she is not sweeping the room, but I am sweeping the room, right? इस तरह से हम practice कर सकते हैं, तो मैंने आपको side दिए हैं, दोनों side पे हम लोग बात करेंगे, but आपको जरूरत है, तो वो क्या जरूरत है? जरूरत है इस बात के लिए कि आप क्या क अपना एक पार्टनर ढूंढ लें अपने घर में और उसके साथ में प्रैक्टिस करें एंड आपके घर में होने वाली जितनी भी एक्टिविटीज हैं जिसे आप देख पा रहे हैं राइट उसे हिंदी में चाहे पोछा लगाना बोले चाहे पर्दा लगाना बोले चाहे कुछ भी एक्सवाइट जो जो बोले आप उसे इंग्लिश में कन्वर्ट कीजिए आई एनजी लगा दीजिए और सेंटेंस बना दीजिए राइट वो चाहे आपकी दादी कोई एक्टिविटीज करे या आपकी मम्मी कोई एक्टिविटीज करे या आप कोई एक्टिविटीज करें कोई फैमिली में कोई भी एक्टिविटीज कर रहा है तो उसे हम आई एनजी लगा के बोल सकते हैं राइट तो चलिए यहाँ पे मैंने कुछ और स्पेशल सेंटेंसेस आपको दिए हैं राइट तो ये तो हो गया आई के लिए यू के लिए ही के लिए शी के लिए है ना वी के लिए अब मान लीजिए मुझे बोलना है कि कोई व्यक्ति समवन कोई के लिए हम क्या बोलेंगे समवन और समवन के साथ हमेशा इज आएगा तो समवन इज तो इज समवन इज नॉकिंग एट रोर कोई दरवाजा खटखटा रहा है समवन इज नॉकिंग एट रोर कोई आप बुला रहा है समवन इज कॉलिंग यू कोई आवाज लगा रहा है समवन इज कॉलिंग यू आउट तो कॉल आउट होता है आवाज लगा के बुलाना तो समवन इज कॉलिंग यू आउट राइट इन द सेम वे मुझे बताना मेरा एक भाई है मेरा एक भाई है जो बुला रहा है तो एक भाई है भाई कई सारे हैं उनमें से एक कोई बुला रहा है तो भाई कई सारे हैं तो ब्रदर्स और उनमें से कोई एक तो सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास जो तरीका होता है वो वन ऑफ माई ब्रदर्स क्या हो जाए वन ऑफ माई ब्रदर्स इज कॉलिंग यू राइट वो दिए वन ऑफ माई ब्रदर्स इज कॉलिंग यू मेरे एक बुला रहा है अगर मुझे बताना मेरा एक दोस्त स्मोकिंग कर रहा है तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज स्मोकिंग वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज स्मोकिंग तो फ्रेंड्स तो बहुत सारे लेकिन उनमें से एक कर रहा है तो एक कर रहा है तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज स्मोकिंग राइट मुझे बताना है एक मेरा पड़ोसी है वो ड्रिंक कर रहा है राइट तो वन ऑफ माई नेबर्स इज ड्रिंकिंग मेरा पड़ोसी है वो जो कर रहा है वन ऑफ माई नेबर्स इज क्वेरलिंग राइट तो इस तरह से हम प्रैक्टिस कर पाएंगे राइट right. तो ये हमारी पहली टाइमिंग हो गई जिसका नाम है हमारा प्रोग्रेस यानी काम लगातार चल रहा है जब भी कोई काम लगातार चल रहा होता है तो हमें इसी तरह से बात करनी है आई नहीं लगा के बात करनी है आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा यूज ऑफ इज आर एम विद आई एन जी समझ में आया होगा यहां मैं ऐड करता हूं अगर यही बात मुझे पास में करनी है यानी कि प्रोग्रेस इन पास्ट यानी काम जो चल रहा है वो कहाँ चल रहा है पास में चल रहा है तो हमें कुछ नहीं करना है सिंपल हमारा टाइम वर्ड चेंज हो जाएगा इस आर एम की जगह वॉज वर्ड हो जाएगा हिंदी हो जाएगा जैसे मुझे बताना है कि कल मैं मूवी देख रहा था आई वॉज वॉचिंग मूवी राइट कल मैं आपका इंतजार कर रहा था आई वॉज वेटिंग फॉर यू राइट कल मैं नोट्स बना रहा था आई वॉज प्रिपेयरिंग नोट्स राइट तो इस तरह से जब हमें प्रोग्रेस इन पास की बात करनी है तो हमारा वॉज वर्ड हो जाएगा एंड हम एक्चुअली में आई एन जी लगा के बात कर लेंगे 
आई होप आपको समझ में आया होगा तो आपको जो प्रैक्टिस करना है वो इसी तरह से प्रैक्टिस करना है आई के साथ इन सारे एक्शंस पे प्रैक्टिस करनी है फिर पास में करनी है एंड uh, इस तरह से हम लोग जान पाएंगे सीख पाएंगे राइट एंड आई होप कि आपने पिछले सारे वीडियोस मेरे देखे हैं अगर नहीं देखे तो एक बार देख लीजिए एंड अगले वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलेगा एंड आप उन वीडियोज को देख पाएंगे क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति तो अब गॉड नोस क्या होने वाला है राइट right? जैसे कि हम सारे लोग अनुमान लगा रहे हैं कि लॉकडाउन बढ़ेगा ही बढ़ेगा जब लॉकडाउन बढ़ेगा तो हम फिर क्या कर सकते हैं राइट right? हमारे पास खाली टाइम भी है तो कुछ नहीं मेरे साथ जुड़े रहिए इंग्लिश सीखिए और मैं बड़े आसान तरीके से कई बार तो मैं सोचता हूँ कि कोर्स को थोड़ा सा एडवांस कर दू लेकिन एडवांस में इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मेरे साथ सारी सारी तरह के लोग जुड़े हुए हैं तो मैं चाहता हूँ कि सब लोग धीरे धीरे सीख पाए लेकिन सीख पाए राइट मैं बहुत ज्यादा एडवांस नहीं करना चाहता हूँ सो आई होप कि आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब कर ही लिया होगा एंड नेक्स्ट uh, वीडियो के लिए आप वेट करें राइट right? जब तक इस वीडियो के साथ प्रैक्टिस करें जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही अच्छी सीखेंगे इंग्लिश राइट सो थैंक यू वेरी मच मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय